ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாேருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம தலைவாழ் தமிழ் கிச்சனில் கம்பு தோசை எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் வாரத்தில் ஒரு சிறுதானியத்தை நம்ம உணவில் சேர்த்துக்கிறது ரொம்பவே நல்லதுங்க வாங்க இந்த கம்பு தோசையை நான் எப்படி பண்ணுவேன் இப்போ உங்களுக்கு நான் செஞ்சு காமிக்கிறேன் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க தலைவாழ் தமிழ் கிச்சனுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பார்த்திங்கன்னா நான் இங்கே ஒரு டம்ளர் பெரிய டம்ளரில் கம்பு வந்து ஊற வச்சுருக்கேன் குறைஞ்சது ஒரு எட்டு மணி நேரமாச்சு ஊறணும் கூடவே இங்கே ஒரு ஸ்பூன் வந்து வெந்தயம் வந்து அதிலே சேர்த்து ஊற வச்சுருக்கேன் இங்கே இது உளுத்தம் பருப்பு வந்து ஒரு கால் டம்ளர் ஊற வச்சுருக்கேன் உளுத்தம் பருப்பு வந்து ஒரு மணி நேரம் ஊறுனா போதும் அதுக்கு மேலே ஊற வேண்டாம் இது நம்ம இப்போது அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் முதல்ல உளுத்தம் பருப்பு போட்டு நல்லா நைஸாக அரைச்சிட்டு அப்புறம் அதே மிக்சி ஜார்லேயே கம்பை சேர்த்து நல்லா நைஸாக அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் பாருங்கள் இப்போது ரெண்டுத்தையும் நல்லா நைஸாக அரைச்சாச்சு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க நம்ம இந்த மாவு வந்து புளிக்க விடணும் ஒரு எட்டு மணி நேரம் ஆச்சு உப்பு போட்டு கரைச்சி வச்சுட்டிங்கன்னா அது நல்லா வந்து புளிச்சு வந்துடும் ஒரு எட்டு மணி நேரத்தில் வாங்க இப்போ ஒரு எட்டு மணி நேரம் ஆகிடுச்சு மாவு எப்படி இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம் பாருங்கள் உங்களுக்கு இதையும் பார்க்கும் போதே அங்கே இந்த ஏர் பபிள்ஸ்லாம் நல்லா ஃபார்ம் ஆகிருக்கு ஸோ தட் நம்ம மாவு நல்லா புளிச்சிருக்கு இப்போ அதை நல்லா கலக்கி விட்டுக்கோங்க அடுத்ததாக பார்த்திங்கன்னா எங்கள் பிளேட்டில் எடுத்து வச்சுருக்க பொருள்லாம் வந்து அரைச்சிக்கலாம் நான் இங்கே ஒரு வெங்காயத்தை ரஃபாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் காஞ்ச மிளகாய் நாலு மிளகு அரை ஸ்பூன் சீரகம் அரை ஸ்பூன் கருவேப்பில் ரெண்டு கொத்து கொத்தமல்லி ஒரு கைப்பிடி கொத்தமல்லி கருவேப்பிலெல்லாம் வந்து உடம்புக்கு ரொம்பவே நல்லதுங்க எவ்வளோ முடியுமோ அதை வந்து நம்மளோட சாப்பாட்டில் சேர்த்துக்கிறது ரொம்ப நல்லது இதெல்லாம் வந்து அரைச்சி போடும்போது பசங்கள் வந்து அதை அங்கே எடுத்து போட மாட்டாங்க தெரியாமல் அப்படி சாப்பிட்டுடுவாங்க ஸோ தட் எல்லாத்தையும் தண்ணி விடாமல் நல்லா அரைச்சிக்கோங்க எல்லாத்தையும் மிக்சி ஜார்க்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணியாச்சு இதை நம்ம இப்போது நல்லா நைஸாக அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் தண்ணி சேர்க்க வேண்டாம் பாருங்கள் இந்த மாதிரி நல்லா நைஸாக அரைச்சிக்கோங்க அரைச்சி வச்சது எல்லாத்தையும் நம்ம இந்த மாவோடு கலந்து சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுடலாம் இந்த ஸ்டேஜில் தேவையான அளவு தண்ணி விட்டு தோசை மாவு பதத்துக்கு வச்சிடலாம் இப்போ நம்ம தோசை ஊற்ற ஆரம்பிச்சிடலாங்க நம்மளோட தோசை தவா நல்லா காஞ்சதும் தேவையான அளவு மாவு சேர்த்து நல்லா மெல்லிசாக தேய்ச்சி விட்டுக்கோங்க கொஞ்சமாக எண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம் இங்கே ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் அப்படியே வேகட்டும் அப்புறம் வந்து திருப்பி போடலாம் இப்போ ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் ஆகிடுச்சுங்க நம்ம மெதுவாக அந்த தோசை திருப்பி போட்டுக்கலாம் பாருங்கள் வெந்தயம் சேர்த்ததுனால நம்மளுக்கு நல்லா செவந்து வந்துருக்கு இப்போது ரெண்டு நிமிஷம் ஆகிடுச்சுங்க இந்த பக்கமும் நல்லா செவந்துருச்சு நம்மளோட கம்பு தோசை சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு பாருங்கள் பார்க்குறதுக்கே தெரியுது எவ்வளோ மெல்லிசாக மொறு முறைன்னு இருக்குதுன்னு இதே மாதிரியே நம்ம எல்லா தோசையும் ஊற்றி எடுத்துக்கலாங்க அவ்வளோதாங்க ரொம்பவே ஹெல்த்தியான கம்பு தோசை அருமையாக ரெடி ஆகிடுச்சுங்க இது கூட நம்ம வந்து தேங்காய் சட்னி சாம்பார்லாம் வச்சு சர்வ் பண்ணால் நல்லாயிருக்கும் இவ்வளோ ஹெல்த்தியான டிஷ்ஷை நீங்களும் செஞ்சு பார்த்து எப்படி இருந்ததுன்னு எனக்கு சொல்லுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் தலைவாழி தமிழ் கிச்சனுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க நம்ம இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ரெசிபியில் பார்க்கலாம் பாய்